नमस्कार ए वोम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल सी ए संसार माई सेल्फ सी ए विवेक खुराना एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द आयरक नॉम्स इनकम रिकोगशन एसेट क्लासिफिकेशन सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सी ए संसार एंड ऑल्सो प्रेस द बेलाइको सो दैट वेन एवर वी अपलोड न्यू वीडियो you will get it notified so iirc norms issued by the irbi income recognition assets classification so before uh, that one disclaimer is there uh, these are my personal views and can't be construed to be the views of the icic cs sansar or any other person or any other authority and uh, don't take it like the legal or the professional or the personal advice or the opinion and purpose of this video to spread knowledge awareness uh, and the for the purpose of the information and don't treat like solicitation in any manner for or for any other purpose, purpose whatsoever and please also refer the guidance note issued by the icic RBI master circular circulars notification and also the bank policy so in our previous video we had discussed about the audit of advances and before that we had discussed about the audit planning and audit program and we have received tremendous response lots of messages and thank you very much and one more request from my side thoda like bhi kar diya karo video ko it gives us the uh, appreciation आपके एक लाइक से हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि यू पीपल लाइक्स दिस वीडियो सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम रिकॉग्निशन एसेट्स क्लासिफिकेशन आई रेक नॉर्म्स इशूड बाई द आर बी आई सो इन दिस ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आर बी थ्री सर्कुलर्स वन वॉज ऑन अक्टूबर वन ट्वेंटी एंड देन इट वॉज ऑन नवंबर ट्वेल्व ट्वेंटी and then on the feb 15 2022 and uh, i have also received some messages ki aap please share kar do to definitely jo bhi links hain will share into the description box and also in the uh, comment box so that you people can directly download from here so you can check it out jo bhi uh, important circulars honge ya notifications hai will put into the description box so abhi jo irec norms ke upar rbi ne issue kare these are the three important circulars are there basically one was uh, on october 1 it was master circular and after that two uh, clarification was there from the rbi that we will discuss from point to point so first was the that's very important very very important this uh, clarification by the rbi on number 12 regarding the specification of due date and repayment date rbi said that it has been observed that due date of repayment ki jo bhi loan agreement hai uske upar due date mention hi nahi hoti even lots of many other columns are jaise for example kya aapke rate of interest hai kya scheduling hai blanks are there to rbi said aisa nahi chalega आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि क्या आपकी रिशेड्यूलिंग पीरियड है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कौन क्या क्या आपके इंस्टॉलमेंट ई है कब पे करनी है एवरीथिंग शुड बी इनटू द लोन लोन एग्रीमेंट एंड आल्सो आपको ये भी क्लासिफाई बताना पड़ेगा वहां पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा एस एम कैसे होगा अकाउंट्स को एंड ऑल्सो जो आपके बोरवर्स हैं दे आर साइन शुड बी देयर दे शुड अप्रिशिएट अप्रेज द सेम फॉर टाइम बी एंड आरबीआई ने टाइम भी दे दिया कि डू इट एज परली एज पॉसिबल और 31 दिसंबर से पहले क्लियर हो जाना चाहिए तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पहले आप देखते थे कि आपके जो लोन एग्रीमेंट है फॉर्म्स में कई जगह ब्लैंक्स इशू थे बाद में वेन एवर इट नीड्स बैंक अपनी मर्जी से उसमें उसको फिलअप कर देते थे बट नो आर वी सेट यू हैव टू मैंशन द डिटेल जो भी स्पेसिफिक रिपेमेंट डिटेल्स हैं इंटरेस्ट रेट्स हैं एंड ऑल अदर थिंग्स जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ द बोरवर यू शुड मैंशन इट so this one important change are there uh, which clarified by the rbi on 12th number and after that now we'll discuss about the clarification of advances jo piche bhi humne discuss kiya tha in our last video we can do it into the sector wise security wise fund wise prudential norms wise to so, prudential norms wise agar hum dekhe to so it can be clarified into the uh, classified into the standard or the npa to so, aaj hum dekhenge prudential norms wise to so, prudential norms wise jo It can be standard or NPA, जिसको हम स्टैंडर्ड को हम ये भी कह देते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स 
performing are the non performing assets performing assets means which performs very well means uh, doesn't uh, carry more than normal risk yes risk to obviously hai aap kisi ko bhi advance denge it is uh, risk as there but not more than the normal risk attached to the business and what's about the npa npa ka seedha formula hai means assets ceased to generate income परफॉर्मिंग एसेट्स तो इनकम जनरेट कर दिए बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट वी सीज टू जनरेट इनकम जिसमें हायर रिस्क देन द नॉर्मल रिस्क अटैच टू द बिजनेस है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है कैसे चेक करना है टर्म लोन में सीसी में या एग्रीकल्चर लोन में दैट वी विल डिस्कस तो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड परफॉर्मिंग एसेट्स एंड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए एनपीए मींस एसेट्स सीज टू जनरेट इनकम एंड परफॉर्मिंग एसेट व्हिच आर परफॉर्मिंग गुड एंड मींस उसका रिस्क ज्यादा नहीं देन इसको स्टैंडर्ड एसेट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं एस एम ए जीरो एस एम ए वन एस एम ए टू इसके ऊपर भी आर बी आई की क्लैरिफिकेशन आई है दैट वी विल डिस्कस एंड एन पी को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इन टू द सब स्टैंडर्ड डाउटफुल डी वन डी टू डी थ्री एंड दो एसेट्स में सो जो क्लैरिफिकेशन ऑन द स्पेशल मैंशन अकाउंट है By the RBI on 12th number, जो 12th number को एक सर्कुलर आया था उसके अंदर क्लैरिफाई एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू सी बेदर बैंक आर फॉलोइंग इट आर नोट तो आर बी आई सेट की बोरोइंग अकाउंट जो है शुड बी फ्लैग एज ओवर ड्यू बाई द लैंडिंग बाई द बैंक एज पार्ट ऑफ देयर डे एंड प्रोसेस रिमेंबर द वर्ड डे एंड प्रोसेस और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एस एम ए अकाउंट्स के ऊपर एंड ऑल्सो ऑन द एन पी अकाउंट्स सो दे सेट कि उन्होंने फ्लैग करना है बोरवर अकाउंट एज ओवर ड्यू ऑन द डे एंड प्रोसेस फॉर द ड्यू डेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ रनिंग सच प्रोसेस डेफिनेटली इसका बहुत इंपैक्ट होने वाला है ऑन द डे एंड प्रोसेस वेदर बैंक कैन डू इट आर नोट एंड आल्सो दे सेट कि एस एम ए एन पी ए और आल्सो पहले जैसे होता था कि हमारी थर्टी को डेट्स को ही हम सिर्फ एन कर रहे हैं बट नाउ दे सेट नो इट कैन बी ऑन द डे एंड ऑफ द कैलेंडर डेट आल्सो एस और एन को तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल भी लेंगे दैट वी विल डिस्कस एंड देन दे हैव आल्सो बाइफर्केटेड इनटू द लोन्स व्हिच हैव द रिवॉल्विंग फैसिलिटीज एंड अदर देन द रिवॉल्विंग फैसिलिटीज तो उसमें क्या है बेसिकली बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इसमें बेसिकली टर्म लोन्स हैं इसमें बेसिकली आपके जो भी कैश क्रेडिट या ओवर ड्राफ्ट हैं दैट विल कवर्स तो इसमें क्या करा है एस एम ए जीरो एस एम ए वन एस एम ए टू दैट वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ टर्म लोन if the principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue ki agar aapka overdue hai wholly or partly interest hai ya principal hai up to 30 days to sma 0 30 days and up to 60 days more than 30 days and uh, up to 60 days sma 1 more than 60 days and up to 90 days sma 2 account and in case of uh, cash credit uh, overdraft they said sma0 to hani is cases mein sma1 more than 30 and up to 60 days uh, sma1 sma2 more than 60 and up to 90 days sma2 so in term loan they said principal or interest amount overdue here they said wahan pe to tha partially or wholly or partially here they said outstanding balance remains continuously in excess of the sanction Or the drawing power, whichever is lower, for a period of. So S M A के ऊपर ये पूरी clarification है. इसमें new concept this is they said clarified they said day and process. So day and process को भी they had included. So for example, let's take one example. कि अगर कोई due date of a loan is 31st March. अगर उसकी loan की due date है 31st March है, then they said कि जो आपका डे एंड प्रोसेस है थर्टी फर्स्ट मार्च अगर पेमेंट आ गई थी अदरवाइज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च को जो उन्होंने डे एंड प्रोसेस बाई द बैंक इफ दे रन बाई द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आर द बैंक देन ऑन द सेम डेट इट विल बी ओवर ड्यू कि अगर रात को दस बजे ग्यारह बजे उन्होंने रन एंड डे एंड प्रोसेस को रन किया तो इट विल बी द ओवर ड्यू ऑन द थर्टी फर्स्ट मार्च इट सेल्फ एंड सेम इन केस ऑफ एस एम ए एस एम ए वन में थर्टियथ अप्रैल एंड एफ एस एम ए टू में इट विल बी ऑन द थर्टियथ मे एंड एन पी एन पी आपका हो जाएगा ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जून को आफ्टर रनिंग डे एंड प्रोसेस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 
and the clarification by the RBI on 12th November 2021. So please, आप इसको एक बार चेक करिएगा and also ask the bank कि whether they are following it or they are uh, classifying the NPA SMA account according to this RBI notification. Again, I am saying, check it. If 31st March को आपका account overdue है, 31st March को, and if not receive the payment on that date, and after running the day and process, it will become overdue on the 31st March itself. तो उसके बाद आपको April 30 days, May 31 days, 61 days, and 29 days, 90 days. 90 डेज तक पेमेंट नहीं आती तो 90 डेज को ही इंक्लूड कर दिया कि अगर डे एंड प्रोसेस है उसको ही अगर उस तक नहीं आती तो इट विल बिकम द एनपीए क्लियर देन नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए कि हम एनपीओ कैसे आइडेंटिफिकेशन करें तो देयर आर थ्री पैरामीटर्स आर देयर आइदर वन इज फाइनेंशियल पैरामीटर अनदर वन इज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड देन Third one is that due to the erosion in the value of the security or the fraud. So financial parameters may have known service of the advance for stipulated period ki apne uh, itne time mein payment nahi kare ya overdue accounts hai. Known financial parameter in, uh, inherent weakness in account. Known achievement of DCCO. Failure to comply with the key structuring norms. So that we will discuss one by one. So first is term law. तो टर्म लोन के केसेस में एनपीए कब करना है आपको टर्म लोन हमने पीछे भी डिस्कस किया था एट द टाइम ऑफ एडवांसेस में तो टर्म लोन का क्राइटेरिया है इफ इंटरेस्ट एंड आर प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेंस ओवरड्यू मोर देन 90 डेज कि अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट व्हिच इंक्लूड्स प्रिंसिपल आर द इंटरेस्ट रिमेंस ओवरड्यू मोर देन 90 डेज कि 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू है देन दैट अकाउंट विल बी द एनपीए दैट अकाउंट विल बी द एनपीए एज रिमेंबर दैट वर्ड्स नाउ आल्सो यू हैव टू चेक रनिंग डे एंड प्रोसेस रनिंग डे एंड प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इंटरेस्ट एंड आर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेंस ओवरड्यू मोर देन 90 डेज देन अदर क्राइटेरिया आपका जो अदर क्राइटेरिया है अदर क्राइटेरिया जो पहले था नाउ दिस हैज आल्सो बीन चेंज इसको रिवाइज कर दिया ऑन द सर अदर जो क्राइटेरिया था पहले इट वाज वेयर ओनली इंटरेस्ट इज ड्यू वेयर ओनली इंटरेस्ट इज ड्यू इफ द इंटरेस्ट ड्यू एंड चार्ज ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इज नॉट सर इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ सच क्वार्टर सच अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए तो दिस हैज बीन रिवाइज with the uh, circular on 19, uh, 12th November and which is applicable with effect on 31st March. So now what do you do in Interest payment in respect of term loan. This is only for the term loan. An account will be classified as NPA if the interest applied at specified rest remains overdue for more than 90 days. So term loan ke cases may agar aapka interest ya or Installment of principal remains overdue more than 90 days. है, तो it's the NPA. इसके ऊपर हम question भी discuss करेंगे, पूरी studies discuss करेंगे. Then CC limit. This is very important. इसके ऊपर RBI ने clarification भी दी है on 12th November 2021 को और आगे भी एक और clarification दी है in the Feb. तो basically they said in the CC and the OD limit. क्या criteria है for the NPS non-performing assets? So they said if the accounts remains out of order. Agar aapka accounts out of order hai, then it's the NP. So out of order kaise hoga? They said ki if in any borrower account, outstanding balance remains continuously in excess of sanction limit or the DP limit, drying power limit for 90 days. Ki 90 days tak aapka koi account Outstanding balance is remains in excess. You have a CC, you have a limit there that we have already discussed. Ki sanction limit, hai, the drying power limit. So, you have excess hai, agar aapka 90 days continuously. Then that account will be NPA. Or, or, if you have exceeded 
नोट एक्सेस ऑफ ड्राइंग पावर और द सेंक्शन लिमिट उससे एक्सेस नहीं है बट नो क्रेडिट कॉन्टिन्यूसली फॉर नाइन्टी डेज कि उस अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं हुआ नाइन्टी डेज तक या क्रेडिट तो हुआ है बट इनसफिशियंट टू कवर द इंटरेस्ट कि कवर द जो इंटरेस्ट डेबिट है फॉर दैट पीरियड वो आपका कवर नहीं हुआ अगर आपने क्रेडिट हो गया सो दिस इज फॉर द सी सी आर द ओडी लिमिट कि आपका नाइन्टी डेज कॉन्टिन्यूस तक आपका अमाउंट एक्सेस ऑफ द सेंक्शन लिमिट और द ड्राइंग पावर लिमिट नंबर वन केस या सेकेंड केस में आप उससे एक्सेस नहीं है बट नाइन्टी डेज तक आपके पास कोई भी क्रेडिट नहीं आया या फिर क्रेडिट तो आया बट आपका इंटरेस्ट जो डेबिट है इन दैट पीरियड नोट कवर द कंप्लीट इंटरेस्ट और इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी दे सेट अबाउट द प्रीवियस नाइन्टी डेज पीरियड दे सेट द डेफिनेशन ऑफ आउट ऑफ पीरियड एस क्लैसीफाइड इन द सर्कुलर शेल भी एप्लीकेबल टू ऑल लोन ये जो मैंने आपको बताया फैब में न्यू क्लैरिफिकेशन आई है सी सी लिमिट के लिए नहीं है ओ डी फैसिलिटी इंक्लूडिंग दो नोन मैंट फॉर बिजनेस पर्पज एन आर विच एंटेल इंटरेस्ट पेमेंट एज द ओनली क्रेडिट्स तो ये क्लैरिफिकेशन है फैब जो फैब फिफ्टीन को ये आर बी आई का सर्कुलर आया था इसको भी हम आपके कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे एंड ऑल्सो इसको एक और क्लैरिफिकेशन दे दी प्रीवियस नाइन्टी डे पीरियड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस ऑफ ए सी सी ओ डी अकाउंट शेल बी इंक्लूसिव ऑफ द डे ऑन विच द डे एंड प्रोसेस इज बी रन तो दैट्स वाई आई एम सेंग जो ये डे एंड प्रोसेस रन ऑफ डे एंड प्रोसेस है उस पीरियड को मीन्स उस डे तक अगर आपकी पेमेंट आ गई तो ठीक है अदरवाइज दैट ऑल्सो इंक्लूड so this is about the CC limit criteria कि कब आपने सी सी अकाउंट को या ओ डी अकाउंट को एन पी ए करना है तो दीज आर दोविजन सम अदर क्राइटेरिया ऑल्सो देर वैसे बैंक ने कहा है कि इन केस ऑफ टेम्परेरी डेफिशियंसी कि अगर आपको स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए एक्सेस है तो उसको एन पी ए नहीं करना बट उसके भी एक्सेप्शन है कि इफ आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट बेस्ड ऑन स्टॉक स्टेटमेंट कि अगर ओल्डर देन थ्री मंथस कि आपने कोई ड्राइंग पावर ओल्डर देन उसके बेसिस पे स्टॉक स्टेटमेंट आपके थ्री मंथस ओल्ड है और दैट रिमेन्स कॉन्टिन्यूस फॉर अनदर नाइन्टी डेज जो इस दिस रेगुलरिटीज है देन अकाउंट विल बिकम एन पी ए सो अगर आपने कोई ड्राइंग पावर कोई एक आपकी अकाउंट स्टैंडिंग है इन एक्सेस और आपका जो स्टॉक भी स्टेटमेंट uh, आपकी 180 डेज टोटल अगर इसको हम कलअप कर दें फॉर एन लेमन लैंग्वेज अगर ओल्डर देन देन अकाउंट विल बी डीम टू द एन पी एंड अनदर केसेस इन केस ऑफ रेगुलर एडोक रिन्यूअल या रिव्यू अकाउंट में अगर नोट रिन्यूड आर रिव्यूड विद इन वन एटी डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड द डेट ऑफ एडोक्स देन ऑल्सो अकाउंट विल बिकम द एन पी ए सो क्लियर this is the criteria for the cc and the od limit and then we will see about the other uh, facility like bill purchase and discounting bill purchase and discounting ke cases mein if it remains overdue for a period of more than 90 days in case of bill purchase and discounted then in case of liquid facility isme bhi same hai amount of liquidity facility remain outstanding more than 90 days in case of security decision transaction then credit card dues jo credit card not kisan credit card only credit card dues the minimum amount payable usme ek aapki limit hoti hai ki you can pay this minimum amount of your credit card ki transactions mein they will send you to agar wo minimum amount nahi pay ki aapne within 90 days from the next statement date then also it the account will become the npa in case of derivative transaction derivative transaction overdue receivable Represented positive MTM value of a derivative context if unpaid more than 90 days from the specific due date of payment, then also this account will become NPA. Then agriculture advances. This is very very important. We'll bring next video on the agriculture advances. But right now you should understand ki how we can uh, identify as the NPA in case of agriculture advances according to the IREC norms. So agriculture advances में कैसे देखेंगे? कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर इंटरेस्ट रिमेन्स ओवर ड्यू 
फोर्थ टू क्रॉप सीजन उसमें भी आपको देखना है कि आपने जो एडवांस लिया एग्रीकल्चर एडवांस वेदर इट इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लिया है तो ओवर ड्यू फॉर द टू क्रॉप सीजन और लॉन्ग क्रॉप सीजन के लिए लिया है तो इट्स रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर वन क्रॉप सीजन तो उसमें क्रॉप सीजन क्या है बेसिकली इट्स द डिसाइड बाई द एस एल बी सी एस एल बी सी इन बाई द स्टेट बैंकिंग कमेटी बाई द एवरी स्टेट्स स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे दे डिसाइडेड कि आपका क्रॉप सीजन क्या है बिकॉज इट्स वेरीज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो सकता है पंजाब में कुछ है हरियाणा में कुछ है महाराष्ट्र केरला इट इट डिफर्स क्रॉप सीजन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप किस को कहते हैं विच क्रॉप क्रॉप वेयर इन क्रॉप सीजन इज मोर देन ट्वेल्व मंथ मोर देन ट्वेल्व मंथ है तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप and uh, it's it's not long duration crop and it's a short duration crop so agriculture advances is a pura complete we will discuss and then these were the financial parameter now we have to see non financial parameter first is inherent weakness in accounts that you have to check ki koi accounts pe koi credit nahi aa rahe ya checks bounce ho rahe hain ya uh, turnover it's not rooted through their account limit le rakhi hai usme so these inherent weakness you have to see in second one is non achievement of gcco and third one is failure to comply with key structuring conditions jo usme conditions hai usko comply nahi kara then also it's the npa then जो इनहेरेंट वीकनेस की हम अकाउंट बात कर रहे थे वेयर अकाउंट इंडिकेट्स इनहेरेंट वीकनेस बेसिस डाटा अवेलेबल अकाउंट शुड बी डीम्ड एज एनपीए एंड अगर लगता है कि नहीं सम जेन्युइन केसेस आर देयर हम लगते हैं देन बैंक जो बैंक मैनेजर है उसको सेटिस्फैक्ट्री रिमार्क्स देने पड़ेंगे कि नहीं ये इस वजह से हो गया टू द स्टैच्यू ऑडिटर द इंस्पेक्शन ऑफिसर कि क्या पर्पस किया है कि जो इसमें इनहेरेंट वीकनेस है व्हाट्स द इश्यूज सो बैंक मैनेजर हैज टू क्लैरिफाई and then due to another one is jo do to hum discuss kar chuke hain financial parameter non financial parameter this one also the third case in case of due to erosion in the value of security and fraud ki agar aapko lagta hai on the basis of bank ne koi assessment karwai of the value or the rbi inspection mein value of the security and if it if it's down more than 50% less than 50% agar aapki jo value of security hai is less than 50% ki jo aapki original thi uske 50% less hai then isko aap straight way aap doubtful assets mein le jaiye and if it's less than 10% then straight away go to the loss assets ki aapki koi assets hai uski value one time x thi and after some time jab rbi inspection ya aapne dobara valuation karayi it goes down less than 50% to it's the doubtful assets and if it's less than 10% so obviously it's the loss assets and in case of fraud aapko koi lagta hai ki it's the fraud to usko directly aap carry kar dijiye loss assets ke andar and 100% provisioning is there agar aap aur usko spread kar dijiye quarter wise so this is the non financial parameter then some important points regarding the uh, identification of uh, nps first is जो एसेट्स का क्लासिफिकेशन है लाइक वी आर डूइंग दिस इज द बोरवर वाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी वाइज नहीं है आपके कि कौन सी फैसिलिटी ले रहा है फॉर एग्जांपल सीसी लिमिट है टर्म लोन है या सम अदर लोन है नो दिस इज फॉर द बोरवर वाइज कि एक अकाउंट आपका एन पी है सारे अकाउंट एन पी है इसमें कुछ एक्सेप्शन है फर्स्ट इज अगर क्रेडिट फैसिलिटी टू द पी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड फार्मर्स सर्विस सोसाइटी अंडर द लैंडिंग एग्रीमेंट another one is bills discounting against accepted lc this is also the exception us cases mein aapka ye borrower wise nahi hai then next important thing is availability of the security net worth of borrower grantor kisi borrower ka agar aap account uh, npa kar rahe hain then you don't have to see ki uska koi aur facility hai ya koi aur account hai current account hai ya uski security ki value 500 crore rupees ki hai ya uske account mein 100 crore ki hai no npa means npa agar aapke jo iirc norms ke accordingly agar usne complete fulfill nahi kara and it becomes npa then no need to see the uski net worth security no need to there npa ki kar dena usko then date of npa 
इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि डेट ऑफ एनपी इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि आपको देखना है कि डेट ऑफ एनपी किस डेट को है तो एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर ए वन टर्म लोन इज देयर इसकी 4 ईएमआई 4 ईएमआई ओवर ड्यूज है नंबर 21 में मतलब 4 मंथ्स की ईएमआई ड्यूज है एंड देन पार्शियल रिकवरी उसके अकाउंट में कुछ रिकवरी आ गई आफ्टर नंबर 21 एंड बट फिर भी टू इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यूज एंड the rest period till 31st march 31st march tak uske two installments still there to whether this account is npa aur kis date ko karenge 31st march ko no this account is npa on november 21 itself ab november 21 ka aap ye nahi kahenge ki 31st march ko kuch payment aa gayi we have to see no 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 november 21 ko hai इट्स बिकम द एन पी अकाउंट अब इसको दोबारा से अगर स्टैंडर्ड मिल जाए फुल पेमेंट रिसीव तो उसके ऊपर भी एक क्लैरिफिकेशन है आपके की दैट वी विल डिस्कस सो सी द आंसर एज द अकाउंट वाज हैविंग फोर ई एम आई ओवर ड्यू एज ऑन नंबर ट्वेंटी वन द अकाउंट वॉज रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज एन पी ए इन नवंबर ट्वेंटी वन इट सेल्फ फर्दर देयर इज ए पार्शल रिकवरी फुल रिकवरी नहीं है द सेट अकाउंट कैन नॉट बी अपग्रेडेड I told you कि two installment आई है, two still permanent नहीं है, but अगर उसको regularize करना है या upgrade करना है account को, तो full amount to be received. तो आपका number twenty one को ही NP है and also continue on NP on thirty first March itself. Then bank जो we have discussed on the temporary deficiency. तो उसमें हर बार ये said कि अगर कोई temporary deficiency है, तो उसके basis पे आपको अकाउंट uh, को एनपीए नहीं करना फॉर एग्जांपल कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेटिंग ड्राइंग पावर कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट है दिस इज फॉर टेंपरेरी बेसिस बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग द लिमिट टेंपरेरीली नॉन स्पेंशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट नॉन रिन्यूअबल ऑफ दिस लिमिट ऑन द ड्यू डेट बट एक्सेप्शंस आर देयर जो 180 डेज के बेसिस पे आप स्टॉक स्टेटमेंट चेक करते हो देन आल्सो यू कैन डू इट एनपीए and then income recognition norms जो हम basically discuss करते हैं आर एफ नॉर्म्स उसमें इनकम रिकोगशन तो इनकम रिकोगशन में क्या है कि इफ द अकाउंट बिकम एन पी ए तो बैंक को उसके ऊपर इनकम नहीं जनरेट करनी एज ए इंटरेस्ट इनकम एंड ऑल्सो दिस एट दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट अकाउंट ऑल्सो गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट है वो भी अगर एन पी ए होते हैं उसके ऊपर भी आपको इनकम जो भी है आपको इंटरेस्ट इनकम जो है नोट नहीं चार्ज करनी बट दे सेट आपके जो इंटरेस्ट ऑन एडवांस लाइक टर्म डिपॉजिट एन एस सी इंदिरा विकास पथ किसान विकास पथ एंड लाइफ पॉलिसी दीज अकाउंट मे बी टेकन इन टू द इनकम अकाउंट बिकॉज इसके ऊपर आप इसको एनपीए भी नहीं कर सकते इफ द एडिकेट मार्जिन इज देयर इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करते हैं देन दे सेट फीस एंड कमीशन अर्न बाय द बैंक एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन और रिशेड्यूल ऑफ ऑक्सीजन डेट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन द एक्सुअल बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड बाय द रीनेगोशिएटेड और रिशेड्यूल एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट देन दे सेट अगर कोई आपका अकाउंट एनपी हो गया तो कंप्लीट द एंटायर इंटरेस्ट एंड द इनकम इन द पास पीरियड जो पिछली पीरियड है जो रिसीव नहीं है शुड बी दिस रिवर्स इफ नोट रिलाइज तो एन पी अकाउंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखना है जी कितना पुराना चाहे इवन पास्ट ईयर्स के भी uh, आपकी जो इनकम है या कमीशन है पूरी रिवर्स होगी इफ इट्स नोट रिलाइज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन पी ए फीस कमीशन और सिमिलर इनकम दैट है should cease to be accrued for the past period is uncollected so not only the interest income but fees commission jo aapne accrue to kar liya but aapko realize release or nahi hogi realize nahi hui usko bhi aapne reverse karna hai and interest realized on npa may be taken on income provided credits are not out of fresh additional credit facility sanction to the borrowers and then इन द एबसेंस ऑफ क्लियर एग्रीमेंट की अगर कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द बैंक की अगर कोई आपको पेमेंट्स कर रहे हैं एडवांस में या रिकवरी हो रही है एन पी ए की तो उसको वेदर इट्स द फर्स्ट इंटरेस्ट आर द प्रिंसिपल देन देव टू सी द बैंक पॉलिसी बैंक पॉलिसी क्या कहते हैं जो आप रिकवरी करेंगे वेदर फर्स्ट यू विल कंसिडर एज द इंटरेस्ट बेसिकली लोग यही कहते हैं कि पहले तो हमें इंटरेस्ट मिल जाए मूर्त बाद में आता रहेगा तो वो आपको देखना है कि बैंक की पॉलिसी क्या है and then own account turning npa bank should ye humne discuss kar chuke hain jo jo bhi aapke interest income hai ya other income jo related to that uh, loan accounts hai to aapko wo reverse karni hai if it's not uh, aapko uh, realize nahi hui to but 
here uh, they have also said bank may continue to record such accrued interest in the memorandum account usko aap continue kar sakte hain memorandum accounts mein no matters then income recognition policy for loans with moratorium on payment of interest ki agar koi moratorium hai koi account hai jo npa ho gaya usme aapne koi moratorium period interest ke liye moratorium 1 year ya 2 years ka moratorium de raha then they said ki if any account classified as npa then entire interest accrued in credit to the income account in the past period must be reversed to the extent it remains unrealized jo hum already discuss kar chuke hain ki agar wo realized ho gaya to to usko reverse nahi karna but koi account interest income hai which are accrued aapki koi accrued hai but unrealized hai to usko reverse karna padega but they said ki agar koi moratorium ka interest hai moratorium ka interest hai to usko apne रिवर्स नहीं करना है इवन बिकॉज दिस इंटरेस्ट आपने अक्रूड तो किया नहीं ड्यूरिंग इंटरेस्ट टू ड्यूरिंग सेट मोरिटोरियम पीरियड नीड नॉट बी रिवर्स तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्होंने एक क्लैरिफाई किया इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ लोन्स विद मोरिटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट परमिटेड एट द टाइम ऑफ सेंक्शन ऑफ द लोन बिकम एन पी आफ्टर द मोरिटोरियम पीरियड इज ओवर कि मोरिटोरियम पीरियड के बाद अकाउंट एन पी हो गए देन कैपिटलाइज इंटरेस्ट corresponding to the interest accrued during such moratorium period need not to be reversed jo moratorium period ka interest hai usko apne reverse nahi karna then assets classification category categories np np ko hum further classify kar sakte hain jo ki humne discuss kiya tha standard ko hum further classify kar sakte hain sma 0 sma 1 sma 2 and then np np can be into the substandard assets substandard ke baad doubtful doubtful ka loss assets substandard kya hai ki agar aapka एन पी ए कोई एन पी है फॉर लेस देन आर इक्वल टू ट्वेल्व मंथस कि अगर वो इतने टाइम तक एन पी रहता है तो उसको सबस्टैंडर्ड में सबस्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल में डाउटफुल में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है अप टू वन ईयर डी वन वन टू थ्री ईयर डी टू एंड मोर देन थ्री ईयर डी थ्री एंड देन लोस एसेट्स लोस एसेट्स की अगर कोई बैंक इट सेल्फ या फिर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर या आर बी आई इंस्पेक्शन टीम दे सेट की लोस एसेट्स तो उसको भी आप लोस एसेट्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं सो You have to see कि last year की सब स्टैंडर्ड की लिस्ट चेक करिए और करंट ईयर की सब स्टैंडर्ड की इट्स नॉट पॉसिबल कि लास्ट ईयर में भी जो सब स्टैंडर्ड अकाउंट में है वो कोई बॉर्वर अकाउंट सेम इन शुड बी देर नो तो उसको गलत कर रहे हैं इट कैन बी इन टू द डी वन डी टू डी थ्री तो आपको ये सारा चेक करना है ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर क्लासिफिकेशन गलत थी तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल नो यू हैव टू सी और आपको करेक्ट करना है उसको देन वन आई इसका आर बी आई ने क्लैरिफिकेशन सर्कुलर वॉज देयर ऑन सेप्टेम्बर फोर्टीन की ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑफ इनकम कोशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड द प्रोविजनिंग प्रोसेस इन द बैंक तो आर बी आई है डायरेक्टेड टू द बैंक कि ये जो जितना भी आपका एसेट्स क्लासीफिकेशन है इनकम रिकोगशन है एन पी ए का आइडेंटिफिकेशन है इट शुड बी थ्रू द ऑटोमेशन सी बी एस प्रोसेस आपकी इसमें मैनुअल इंटरवेशन जीरो करनी है एंड दे सेट इट शुड बी डन लेटेस्ट बाई द थर्टी एथ जून तो लेट सी आपको इवन यू शुड आस्क यू शुड सेंड लेटर थ्रू द बैंक की जो ये आर बी आई का सर्कुलर है इसको भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आपको कॉमेंट्स में डाल देंगे यू कैन डाउनलोड इट यू कैन रीड इट आउट की यू कैन मैंशन इन यूर लेटर टू द बैंक मैनेजर कि जो ये आरबीआई का सर्कुलर था डेट इज सेप्टेम्बर फोर्टीन उसका बैंक ने कितना फॉलो किया कितनी मैनुअल इंटरवेंशन है वेदर ऑल द एन पी एस आर रूटेड थ्रू द सी बी एस या बी बी मैनुअल इंटरवेंशन इज देयर तो इसमें क्या लिखा है इन ऑर्डर टू इंश्योर द कम्प्लीटनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ऑटोमेटेड एसेट्स क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन ऑफ एडवांस एडवांसिज इन्वेस्टमेंट एज एन पी ए एन पी आई एंड देयर अपग्रेडेशन provisioning calculation and income recognition norms uh, process banks are advised to put in place upgrade their system to conform to the following guidelines latest by 30th june 2021 to iske upar bhi aapne check karna hai this is also very very important then upgradation of loan account classified as npa jo bhi hum discuss kar rahe the ki koi agar aapka npa account hai to it can be upgraded only कि आपके सब स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड ओनली व्हेन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आपका कंप्लीट जो भी उसका ओवरड्यू है रिसीव्ड तो इसके ऊपर भी 15 फेब को आरबीआई ने 
क्लैरिफिकेशन दी है जो ये सर्कुलर आया है डेटेड फिफ्टीन फेब ये भी आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा दिस एट इन केस ऑफ बोरवर्स Having more than one credit facility from a lending institution, loan account shall be upgraded from NPA to standard category only upon the repayment of entire arrears of interest, principal pertaining to the old credit facility. कि अगर आपका एक account NPA हो गया and you are using different different credit facility, अगर आप कैश क्रेडिट है आपका NPA आपका टर्म लोन भी यूज़ कर रहे हैं कैश क्रेडिट भी ले रहे हैं कोई और भी लोन है आपका अगर एक अकाउंट आपका एनपी हो गया तो आपका ये अपग्रेडेशन तभी होगा जब बाकी अकाउंट्स की भी उस डेट को ड्यूज है उस डेट को ड्यूज है थर्टी जून को अगर आपका कोई अकाउंट टर्म लोन से कि आपकी पेमेंट्स नहीं आई उसके और एनपी हो गया आपकी थ्री या फोर इंस्टॉलमेंट्स नहीं आई तो एनपी हो गया देन दे हैव टू सी कि इफ यू आर यूजिंग सम अदर फैसिलिटी कोई और फैसिलिटी भी यूज कर रहे हैं बैंक की तो कैश क्रेडिट में कोई ओवर ड्यूज है या कोई और अकाउंट्स बिल परचेज डिस्काउंट या समथिंग एल्स उसमें भी कोई ओवर ड्यू है दैट हैव टू रिसीव तभी अपग्रेड करेंगे अदरवाइज नॉट क्लियर तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सी एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई अकाउंट रेगुलराइज हो गया बैलेंस शीट डेट को कि पूरे साल तो पेमेंट आई नहीं बैलेंस शीट डेट को पेमेंट आ गई उसकी देन यू हैव टू सी इसको विद ड्यू केयर यू हैव टू हैंडल इट वेदर इट्स द इनहेरेंट वीकनेस या you can also consider deemed np account and you should ask from the manager jo bhi bank manager hai for the satisfactory remarks ki kya purpose hai ya only for the purpose of ki np na ho ya kuch aur purpose ke liye aapne isko upgrade kar diya to payment kahan se aayi that you have to see ki usme koi aur transactions bhi pure saal hui ya nahi hui that things you have to see then advances against term deposit ki ks nsc kvp ivp कि अगर आपने कोई इसके बेसिस पे एडवांसेस लिया तो दैट कोई हम ऑलरेडी डिस्कस उसको एनपी नहीं करना आपने इनकम आप जन उसके ऊपर कर सकते हो बट यस देयर शुड बी एडुकेट मार्जिन शुड बी देयर इन दिस अकाउंट बट दिस एग्जम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर सिक्योरिटी दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर द एडवांसेस अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट एनएससी किसान विकास पत्र आई बी पी सिंधर विकास पत्र उसी के ऊपर एप्लीकेबल है बाकी इनके ऊपर गोल्ड वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है देन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विद द सर साइड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस सर्कुलर वॉज देयर ऑन अप्रैल ट्वेंटी वन टू थाउजेंड इलेवन उस डेट को एक सर्कुलर आया था जिसमें दे सेट की सेटिंग ऑफ ए सरसाई सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अकाउंट 2002 एंड दे सेट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द ओन गोइंग बेसिस द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स ऑन द सरसाई पोर्टल तो एक सरसाई का पोर्टल है उसमें एवरी बैंक जितने भी बैंक है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है आरबीआई हैज इंस्ट्रक्टेड कि आप ये ये टाइटल जितने भी आपके प्राइमरी कलेक्टर सिक्योरिटीज वगैरह है उसको आप रजिस्टर करिए तो उसमें क्या क्या दे सेट कि मोडगेज बाय डिपॉजिट्स ऑफ टाइटल डेट्स ये पर्टिकुलर ऑफ क्रिएशन मोडिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी मोडगेज बाई डिपोजिट ऑफ टाइटल डेट्स और द मोडगेज अदर देन मोडगेज बाई डिपोजिट ऑफ टाइटल डेट्स then hypothecation of plant and machinery stock debts intangible assets being no how patent copy uh, patent copyright trademarks then particulars of creation modification certificate of risk of interest in any under construction uh, residential or commercial or part of their by an agreement or instrument other than mortgage to agar aap difference dekhna chahte ho regarding the mortgage hypothecation pledge lien to in our previous video जो हमने डिस्कस किया था ऑडिट ऑफ एडवांसेस उसके अंदर हमने पूरा क्लैरिफाई कर रखा है कि मोर्गेज कैसे है आपकी सिक्योरिटीज का या हाइपोथिकेशन कैसे है या प्लेज कैसे है लीन कैसे है और सर डिफरेंस तो सर सही जो पोर्टल्स हैं उसके ऊपर सो देट फ्रॉड्स आर नॉट देयर अदरवाइज क्या होता है कि आप अपने बेसिस पे कोई आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपके प्रॉपर्टीज के आपने स्टैम्प पेपर टू थ्री साइंस करवा दिया उसके दो नहीं पेपर लगा दिए एक एक बैंक से आपने एडवांस ले लिया एक दूसरे बैंक से एडवांस ले लिया बट इफ इट्स ऑन द सरसाई पोर्टल दैन द देर आर वेरी डिफिकल्ट बट अगर करना चाहे तो लोड्स ऑफ अदर थिंग्स आर देर बट येस आर बी आई हैड एडवाइज टू द बैंक कि आप उसको इमीजिएटली इसके पोर्टल के ऊपर अपडेट करिए 
देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसिस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसिस के ऊपर अभी एक गाइडेंस नोट आया था और सॉरी गाइडेंस नोट मास्टर सर्कुलर बाय द आरबीआई ऑन 1st अक्टूबर 2021 रिगार्डिंग द प्रोडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग प्रेडिक्टेड टू द एडवांसिस तो इसको हम इन अदर वीडियो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आल्सो in our next video because we have received many uh, request and uh, uh, queries regarding the agriculture advances to jo hamara next video hoga it would be on the agriculture advances and after that yes no case study time is over to case studies jo hain ps ke upar will give into next to next video mein hum discuss karenge with the example कि कैसे कैसे आपको एन पी एस करना है रिगार्डिंग द टर्म लोन या फिर आपको एग्रीकल्चर लोन के केसेस में या फिर आपके कैश क्रेडिट ओडी फैसिलिटी में तो उसके ऊपर एक हम डिटेल डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द केस स्टडीज ऑफ द एन पी ए सो दिस इज रिगार्डिंग द आयरेक नोम्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो देट वी विल डिस्कस इन अदर वीडियो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो ये मेरा मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आपको व्हाट्सएप कर सकते हो एंड एंड आल्सो अप्रिशिएट थ्रू द लाइकिंग ऑफ दिस वीडियो एंड वेरी सोन विल आल्सो फॉर्म ए ग्रुप फॉर द एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द बैंक ब्रांच ऑडिट कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है दैट अवर एक्सपर्ट विल रिसोल्व इट and till then bye bye take care thank you very much thanks a lot